আচ্ছা তুমি রেকর্ডটা ইয়া করো অনুমতি চাইলে আমি এটা এলাও করব শুরু হয় না আরকি পারমিশন দেয়া লাগবে কিভাবে দিব মোবাইলের তো আমি পরিচিত কম এগুলোর আমারটাই পরবর্তীতে তোমাদেরকে দিয়ে দিব ওকে আচ্ছা দেখা যায় স্ক্রিন জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ওকে স্ক্রিন যেহেতু দেখা যাচ্ছে তাহলে আমি আচ্ছা তোমাদের এখান থেকে আমি পার্ট বি শুরু করেছিলাম এখানে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষায় যে আসতে পারে বা প্রশ্নের প্যাটার্ন এটা তোমরা জিজ্ঞাসা করিও আমি আমার মতো করে প্রত্যেকটা টপিক বেস যা পড়া দরকার জানা দরকার সেটা হচ্ছে ব্রিফ করার চেষ্টা করো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ওয়েব নিটিং এবং ওয়ার্ক নিটিং এর এখানে যে ডেফিনেশন গুলো আছে এটা দুই পার্টেই তোমাদের আসতে পারে মূল যে জিনিসটা হলো যে ওয়ার্ক নিটিং এর যে মেইন প্রিন্সিপাল সেটা এখানে আসতে পারে যে হোয়াট ইজ দা বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ওয়ার্ক নিটিং এটা বোঝানোর জন্য আমি এই স্লাইডটা এখানে এই যে দুই নম্বর স্লাইডটা আছে এই যে ওয়ার্ক নিটিং এর ডেফিনেশন যেখানে আছে এটা আসতে পারে হম হচ্ছে ওয়ার্ক নিটিং এবং ওয়েব নিটিং এর মধ্যে পার্থক্য পার্থক্য গুলা এখানে আমি একটা দিছি উদাহরণ হিসেবে পার্থক্য এর থেকেও বেশি হতে পারে আরো ভালো হইতে পারে বাদ বাকি মোটামুটি এই পার্থক্য গুলো আসতেই হবে এবং এই প্রশ্নটা এ পার্টেও আসতে পারে বি পার্টেও আসতে পারে এখানে একটা ওয়ার্ক নিটিং এর যে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম এই যে এখানে যে অংশটুকু আছে ওয়ার্ক ডিম থেকে নিডিল ওয়ার্ক পর্যন্ত যে একটা পার্ট ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে এটা তোমাদের প্রশ্নে আসতে পারে যে সেও আর স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম ওয়ার্ক নিটেড মেশিন মেশিন ফ্রম ওয়ার্ক ডিম টু নিটিং জোন ওয়ার্ক ডিম থেকে নিটিং জোন পর্যন্ত একটা ওয়ার্ক নিটিং মেশিনের যে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম এটা আসতে পারে আর এটা আসলে প্র্যাকটিক্যাল যারা করছো তারা ইজিলি এটা পারবে যে কোন কোন পার ডায়াগ্রাম দিয়ে ওয়ার্ক ডিম থেকে সুতাগুলো নিটিং জোনে গিয়ে একটা ওয়ার্ক নিটেড স্ট্রাকচার তৈরি হয় এটা হচ্ছে বোঝানোর জন্য একটা ডায়াগ্রাম আমি দিছি আচ্ছা এরপরে আসতে পারে গাইড বার এর ফিচার এবং ফাংশন দেন গাইড এবং গাইড বার এগুলো আসতে পারে যদি ফিগার আসে ফিগার তো প্র্যাকটিক্যালে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে ফিগার মেবি আসতে পারে সেক্ষেত্রে তোমরা চেষ্টা করো এই বেসিক যে ওয়ার্ক প্রিন্টিং এলিমেন্টস গুলো আছে যেমন ওয়েব প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে নিউজ ক্যাম্প সিং কার্ড তিনটাই তোমাদের আঁকতে শেখার খুব দরকার এবং পরীক্ষায় আসেও তদ্রুপ ওয়ার্ক প্রিন্টিং এর যে বেসিক পার্টস গুলো আছে তিনটা চারটা পার্ট এই চারটা পার্টস হচ্ছে তোমরা একটু শিখবা যে কিভাবে এগুলো ড্র করতে হয় নিডিল তো আগের মতোই ক্যামের পরিবর্তে এখানে লিঙ্ক ব্যবহার হয় তাদের চেইন লিঙ্ক গুলো ড্র করা শেখা লাগবে আর গাইড গাইড তো এখানে আছেই এই যে গাইডের একটা চিত্র এই হচ্ছে একটা গাইড হম গাইডের টু ডি বা থ্রি ডি ভিউ যেটা হোক মোটামুটি বুঝতে পারা যায় এরকম একটা ফিগার ড্র করতে শিখতে হবে এরপরে গাইড বার আছে গাইড বারের ফিচার অ্যান্ড ফাংশন পরীক্ষার জন্য আসতে পারে আচ্ছা বাকি এক্সট্রা যে স্লাইড গুলা বা ফিগার গুলা ছিল সেগুলো হচ্ছে বোঝানোর সুবিধার্থে এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে ওয়ার্ক বিম ওয়ার্ক বিম এর ফিচার কি কি এটা আসতে পারে 
দেন হচ্ছে সিঙ্গল নিডিল বার স্ট্রাকচার এই প্রশ্নটা আসলে প্রায় প্রত্যেক বারেই আসে সকল পরীক্ষাতে আসে কারণ ওয়ার্ড মিটিং বোঝার জন্য এটা হচ্ছে মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে সিঙ্গেল নিডিল বার স্ট্রাকচার অথবা সুইঙ্গিং শকিং মোশন কি অথবা ল্যাপিং মুভমেন্ট অফ এ গাইড বার যেভাবে আসুক না কেন আমাদের মূলত সুইঙ্গিং এবং শকিং মোশনটা এটা ডেফিনেশন এগুলার ফিচার সোর্স অফ ড্রাইভ কোথার থেকে উৎপন্ন হয় এবং মোশন গুলা কিভাবে জেনারেট হয় কিভাবে ল্যাপিংটা ডান বাম করে বা সুইঙ্গিংটা কিভাবে হয় এগুলার ফিচার সম্বলিত এই স্লাইডটা বেটার হচ্ছে দুইটা ফিগারই এখানে তোমরা ড্র করতে শিখবা অনেকের কাছে এই ফিগারটা একটু কঠিন মনে হতে পারে বাদ বাকি আমি সাজেস্ট করব যে যত কঠিনই হোক এই ফিগারটা প্র্যাকটিস করে অবশ্যই পরীক্ষাতে যাবা এই যে একটা প্যাটার্ন ড্রাম থেকে কিভাবে মোশনটা ট্রান্সফার হয়ে গাইড বারের মধ্যে ইম্পার্ট হয় ট্রান্সফার হয় এটা একটু সবাই প্র্যাকটিস করবা মানে এটা ড্রয়িং করে পরীক্ষাতে যাবা এরপরে পজিটিভ নেগেটিভ শকিং এগুলো খুব ছোটখাটো ডেফিনেশন এগুলো ক্লাসে বারবার বলা হয়েছে মানায়ও লেখা যায় ওকে চেইন লিঙ্ক সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে কিছু এই স্লাইডে আছে কিছু হয়তো বা তোমাদেরকে অন্য বইয়ের সাহায্য নিতে হবে যেমন চেইন লিঙ্ক চেইন লিঙ্ক এর বিভিন্ন ফিচার আছে এখানে চেইন লিঙ্ক গুলো ড্র করতে হবে এখন আমার এই স্লাইডে কিন্তু চেইন লিঙ্ক এর ড্রয়িং গুলা খুব একটা ভালো নেই সো এই চেইন লিঙ্ক এর ফিগার গুলা থ্রি ডি ভিউ বিশেষ করে এগুলা তোমরা অন্য কোনো বই অথবা অনলাইন সোর্স থেকে শিখে নিবা আরেকটা প্রশ্ন পরীক্ষায় প্রায় আসে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই চেইন লিঙ্ক স্পেসিফিকেশন চেইন লিঙ্ক এর স্পেসিফিকেশন বলতে কি বুঝাও যেমন আমাদের একটা ওয়েব মিটিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন আছে ঠিক তেমনি আমাদের চেইন লিঙ্ক স্পেসিফিকেশনও থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে চেইন লিঙ্ক স্পেসিফিকেশনেরটা এটা বলতে তুমি কি বুঝো কি আনসার করবা চেইন লিঙ্ক স্পেসিফিকেশন বলতে বুঝাই যে চেইন লিঙ্ক এর যে গেজ আছে চেইন লিঙ্ক এর হাইট আছে চেইন লিঙ্কটা কোন টাইপের এগুলাই যে ইনফরমেশন গুলা লিঙ্ক এর গায়ে খোদাই করা থাকে এই যে এখানে একটা চেইন লিঙ্ক এর মধ্যে টু টোয়েন্টি টু লেখা আছে আবার এক পাশে তার গেজটা লেখা আছে হ্যাঁ বা কি কি টাইপের সেই ইনফরমেশনটা লেখা আছে যেমন এখানে সিক্স থার্টি টু ই আছে সিক্স দ্বারা বুঝা যাচ্ছে চেইন লিঙ্ক এর হাইট থার্টি টু হচ্ছে ইংলিশ গেজ কোন টাইপের সেটা ঠিক মানে এমনি দেখেও বোঝা যায় অথবা সেটা খোদাই করে লেখাও থাকতে পারে ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি চেইন লিঙ্ক সম্পর্কে আলোচনা চেইন লিঙ্ক এর ব্যাপারে আমি সাজেস্ট করব যে আরো কিছু ঘাটাঘাটি করে পড়তে যদি কারো মানে জানা থাকে আর হচ্ছে ফিগার গুলা এখান থেকে দেয়া যাবে না ফিগার গুলার চেইন লিঙ্ক এর থ্রি ডি ভিউ হচ্ছে অনলাইন অফলাইন অন্য কোন বই থেকে যেখানে পাও সেটা ড্র করতে হবে ওকে ट्रिकोमेशनोजार ছয় ভাগের এক ভাগ এই লিঙ্কটা হচ্ছে শকিং ডিস্টেন্স দিবে তার মানে হচ্ছে এই ছয় নম্বর যদি একটা জিরো নম্বরের লিঙ্ক যেখান থেকে স্টার্ট হয় জিরোর সাথে যদি ছয় নম্বর লিঙ্ক আমি অ্যাটাচ করি তাহলে আমার যে গাইডটা আছে সেই গাইডটা প্যাটার্ন ড্রামের পজিশন থেকে ছয় নিডিল ডিস্টেন্স দূরে সরে যাবে এটা হচ্ছে ছয় সিক্স বোঝা গেছে परीक्षार समय पड़े बाकी समय ना पड़े पैटार्न मेकानिजम पैटार्न मेकानिजम सम्पर्क এখানে যা আলোচনা করছি এটার সাথে একটু অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্যাটার্ন মেকানিজম মানে হচ্ছে এই যে শকিং মুভমেন্টটা হয় সেটা তিনটা উপায় হতে পারে একটা হচ্ছে প্যাটার্ন হুইল আর একটা হচ্ছে প্যাটার্ন ড্রাম আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক গাইড বার কন্ট্রোল মেকানিজম এই স্লাইডের মধ্যে দুইটা পদ্ধতি সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া হয়েছে তিন নম্বর যে পদ্ধতি ইলেকট্রনিক গাইড বার কন্ট্রোল মেকানিজম এটা হচ্ছে স্পেন্সারের বইয়ের মধ্যে অল্প একটু ধারণা দেওয়া আছে আর বাদ বাকি ক্লাসের মধ্যে আমি 
সো তোমরা ইলেকট্রনিক গাইড বার কন্ট্রোল মেকানিজম কি ইলেকট্রনিক গাইড বার কন্ট্রোল মেকানিজম এর কি কি ফ্যাসিলিটিজ আছে সেটা তোমরা একটু দেখে নিবা ওইখান থেকে অথবা অনলাইন অন্য বই যেখান থেকে হোক ইলেকট্রনিক গাইড বার কন্ট্রোল মেকানিজম এর এক্সট্রা কি কি সুবিধা সেটা চারটা থেকে পাঁচটা পয়েন্টে একটু জেনে নিবা আমি ক্লাসের মধ্যে মুখে মুখে বলে দিচ্ছি আর বই হিসেবে স্পেন্সারের বইয়ের কথা বললাম এখানে আছে ইলেকট্রনিক গাইড বার কন্ট্রোল মেকানিজম সম্পর্কে আর অনলাইন সোর্সে যদি পাও দেখে নিও আসতে পারে এই চিত্র এত কঠিন চিত্র দিবা দরকার নাই শগিং থেকে তো এটা ইজিয়ার এই যে এটা দিয়ে দিবা এই যে উপরে একটা ফিগার আছে আর এই নিচের যে হাবিজাবি ফিগার আছে এটা দিতে তোমাদের কি হবে তবে প্যাটার্ন ডিস্কের যে ছবিটা আছে এখানে বা প্যাটার্ন হুইলের এই ছবিটা এখান থেকে দিতে পারো তবে ছবি দিবা কতটুকু লেখবা সেটা নির্ভর করে কত মার্কের প্রশ্ন প্রশ্নের উপরে বেস করে তোমার কন্টেন্ট বা ড্রয়িং গুলা তুমি অ্যাড করবা ঠিক আছে এটা বোঝার জন্য আমি দিছি তবে প্যাটার্ন ডিস্কের ছবি হচ্ছে এই পাশেরটা প্যাটার্ন ড্রাম হইল এটা আর ইলেকট্রনিক গাইড বার এটা যদি আসে তাহলে ওইভাবে দিবা প্রশ্নের নম্বরের উপরে আর কি বেস করে আচ্ছা ওকে নেক্সট হচ্ছে ল্যাপিং ডায়াগ্রাম কি ল্যাপিং ডায়াগ্রাম ড্র করার রুলস গুলা কি আচ্ছা ল্যাপিং ডায়াগ্রাম এখানে ডেফিনেশনটা কি আছে আচ্ছা যাই হোক দেখে নিই ওটা ল্যাপিং ডায়াগ্রামের রুলস গুলা এখানে আছে যে আমরা আন্ডার ল্যাপ ওভার ল্যাপ কে কিভাবে আমরা প্রকাশ করি লেখা আছে এখানে डेफिनेशन কাজেই যারা আজকে ক্লাসে আসো অথবা ক্লাসের মধ্যে আমি দু একটা ডিপার্টমেন্টে মনে হয় বলেছিলাম এই স্লাইডের মধ্যে এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচার রিপিট শব্দটা রিপিটটা মিস গেছে রিপিটটা এখানে যোগ করতে হবে আচ্ছা এরপরে বেসিক ওভারলে পান্ডালে ভেরিয়েশন কি পরীক্ষায় আসতে পারে তারপর আসতে পারে হোয়াট আর দ্য বেসিক ল্যাপিং মুভমেন্ট অথবা হোয়াট আর দ্য বেসিক স্টিচ অফ ওয়ার্ক মিটেড স্ট্রাকচার এটা আসতে পারে তখন আমরা এই ছয়টা স্টিচ এই যে ছয়টা ইয়া আছে স্টিচ আছে এই ছয়টা স্টিচ সম্পর্কে লেখবো প্রত্যেকটা স্টিচ ড্র করে দেখাবো চেইন নোটেশন দেখাবো অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টিচের জন্য মিনিমাম দুইটা থেকে তিনটা লাইন আমরা হচ্ছে একটু ডিফাইন করব আর কি এটার ফিচারগুলা সহজ করে দেওয়া হলো ওকে এরপরে হচ্ছে আমাদের ক্লাসেস অফ ওয়ার্ক মিটিং মেশিন প্রথম এই আলোচনাগুলো এগুলো থিওরিটিক্যাল যেমন ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়ার্ক মিটিং মেশিন কি কি বিষয়ের উপরে বেস করে কত প্রকার এই স্লাইডটা শেষ হয়েছে এই পাঁচ নম্বর থেকে আর এই ফিগার গুলো অ্যাড করা হয়েছে শুধুমাত্র বোঝার সুবিধার্থে এরপরে বেসিক কনস্ট্রাকশন অফ ওয়ার্ক মিটিং মেশিন এখানে একটা ওয়ার্ক মিটিং মেশিনের বেসিক কনস্ট্রাকশনে কি কি থাকে বিম থাকে তারপরে বিম লেট অফ থাকে টেক আপ থাকে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে দেখে নিতে পারো ছোটখাটো প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে এরপরে আছে ফিচার্স অফ ট্রিকো ওয়ার্ক মিটিং মেশিন তারপরে আছে কি রেসেল ওয়ার্ক মিটিং মেশিন এই ফিচার গুলা তোমরা একটু দেখে নিও আর এই ফাংশন যেগুলো আসতেছে এগুলা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যারা ভালোভাবে করছে তারা এমনিতেই পারবা হ্যাঁ যেমন লিঙ্ক এর কাজ কি প্যাটার্ন চেইন প্যাটার্ন ড্রাম কি কম কি হ্যাঁ এগুলা সহজ দেখে নিও এগুলা আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের জন্য যেখানে খুব মানে সবচাইতে বেশি মার্কের প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে নিটিং সাইকেল নিটিং সাইকেল আমি তিনটা পড়ার জন্য সাজেস্ট করবো একটা হচ্ছে বিয়ার্ডের নিডিল আর একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড নিডিল দুইটাই যখন ট্রিকো মেশিনে থাকবে তখন কি হবে কিভাবে একটা মানে লুপ তৈরি হয় সেটা আসতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে এই স্লাইড গুলা বোঝার জন্য আমি অ্যাড করছি এই এই স্লাইডটা দিতে হবে তবে আমার এই স্লাইডটা এখান থেকে না দিয়ে স্পেন্সারের বইয়ে অথবা বেলার সারের বইয়ে নয়টা ধাপে আছে ওইখান থেকেও দিতে পারো হম যে কোনোটা দিলে হবে সমস্যা নাই ওকে রেসেল ওয়ার্ক মিটিং মেশিনের ক্ষেত্রে ফিচার আসতে পারে আবার দুই মেশিনের ফিচারের মধ্যে পার্থক্য কি কোন কোন পার্থক্যের বিষয়গুলোর মধ্যে মিল আছে কোনগুলো আবার ডিসিমিলারিটিজ আছে এগুলা পার্থক্যের বিষয় ধরেও আসতে পারে 
পড়াই নাই ভালো কোন মানে অ্যানিমেটেড ভিডিও পাচ্ছিলাম না তাছাড়া কঠিন কিছু না সহজেই এর আগে সব ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা তুমি যেটা বলতেস কম্পাউন্ড নিডিলের জন্য নিটিং অ্যাকশন ট্রিকো মেশিনে এই তিনটা দিলে হবে দেখো তো এই তিনটা স্যার তাহলে ঠিক আছে স্যারের বই অনেকগুলো দেওয়া ওগুলো আমি কি কি আর না এইটা হচ্ছে কমপ্লিটলি এখান থেকে না এখান থেকে দিবা না দিবা হচ্ছে স্পেন্সারের বই থেকে ঠিক আছে এখানে ফিগারগুলো এখানে যে ফিগার গুলো আছে এগুলো তো একটা ভিডিও থেকে স্ন্যাপ নেওয়া এই ভিডিও তো তুমি দিতে পারবো না কাজে এটা হচ্ছে ভিডিওটা বোঝার জন্য ছিল আর ভিডিও গুলা আমি হচ্ছে এখানে দেই নাই এই স্লাইডে বিকজ অফ হচ্ছে ভিডিও দিলে এটা ট্রান্সফার হয় না অনেক মেগাবাইট হয়ে যায় যার কারণে পিডিএফ করে পাঠায় দিছি তো ভিডিও গুলো অনলাইনে বহুত পাওয়া যায় অনেক আছে ওই জন্য হচ্ছে এই প্রশ্নটা যদি ট্রি কমিশনে কম্পাউন্ড ডিটেইল থাকে তাহলে নিটিং অ্যাকশন কি সেটা স্পেন্সারের বই থেকে একদম সব করে নিবা ওইখানেই সব আছে ড্রয়িং যা আছে আচ্ছা ক্রসেট মেশিনের ফিচার এবং নিটিং অ্যাকশন পড়াইছি দেখে নিও যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও নেক্সট হচ্ছে আমাদের ক্লাসেস অফ ওয়ার্ড নিটেড স্ট্রাকচার এইটার ক্ষেত্রে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওয়ার্ড নিটেড স্ট্রাকচারের ক্লাসিফিকেশনে যেমন সিঙ্গেল গাইড বার স্ট্রাকচারের ফিচার আছে ডাবল গাইড বার স্ট্রাকচারের ফিচার বা বৈশিষ্ট্য আছে এগুলো জাস্ট রিডিং পড়লেও এমনিই দেওয়া যাবে সমস্যা নাই আচ্ছা ওই চ্যাপ্টারের জন্য সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে টু গাইড বার স্ট্রাকচার আছে লাইক লক নিট স্ট্রাকচার তারপরে ট্রিকো ডাবল ট্রিকো তারপরে হচ্ছে কুইন স্কোয়াড সাটিন ভেলভেট এই কাপড়গুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কাপড়ের ক্ষেত্রে আহ থ্রেডিং প্লান ল্যাপিং মুভমেন্ট ফেব্রিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই সবগুলা মুখস্থ করতে হবে এক কথায় এবং এই স্লাইডের মধ্যে কিছু জিনিস অনুপস্থিত আছে সেটা হচ্ছে ল্যাপিং ডায়াগ্রাম গুলা ড্র করতে হবে তো ক্লাসের মধ্যে আমি দেখাইছিলাম অনলাইন বা অফলাইন ক্লাসে যে কিভাবে ল্যাপিং ডায়াগ্রাম গুলো আমরা ড্র করব এই ল্যাপিং ডায়াগ্রাম ছাড়া এই প্রশ্নের উত্তর গুলা হচ্ছে অসম্পূর্ণ ওকে কাজে এই ল্যাপিং ডায়াগ্রাম গুলা প্রত্যেকটার জন্য প্র্যাকটিস করবা আর বোঝার সুবিধার্থে বেলাল স্যারের বইয়ের হেল্প নিতে পারো ওইখানে বেলাল স্যারের বইয়ের মধ্যে আছে স্ট্রাকচার গুলা ড্র করা আছে ওইখান থেকে দেখে নিবো আচ্ছা <laughs> ওইটা আমি কখনো মানে অ্যাটাচ করি নাই আমি যাতে করে স্লাইডের উপরে সবাই ডিপেন্ডেন্ট না হয় বাইরে একটু খাটাখাটি করে ওই জন্য ডিজাইন ইনক্লুড করি নাই সো এটা কুইন্স কোয়ার্ডের ক্ষেত্রে এই থ্রেডিং প্ল্যান ফেব্রিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারপরে হচ্ছে ল্যাপিং ডায়াগ্রাম এগুলো অন্য বই থেকে দেখে নেবা আচ্ছা ম্যাথে আসি ম্যাথের মধ্যে মোটামুটি তোমাদের এখানে যা দিছি এগুলাই তবে লক্ষ্য রাখিও যে ম্যাথের মধ্যে যদি থ্রেডিং প্ল্যানটা আসে যে টু ইস টু টু ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাক্টিভ নিডিলের সংখ্যাটা ওইভাবে হিসাব করে নিতে হবে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে এছাড়া ওয়েস পার ইঞ্চ কোর্স পার ইঞ্চ এগুলো কিন্তু পরিবর্তন হবে না আমি আবারও বলে দিচ্ছি থ্রেডিং প্ল্যান যদি আসে যে দুইটা গাইড বারে টু ইস টু টু থ্রেডিং প্ল্যান আসে বা ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে আমরা অ্যাক্টিভ নিডিল বের করে নিয়ে প্রোডাকশনে এটা হিসাব করব রানিং লেনটা লাগবে কিন্তু এক্ষেত্রে ওয়েলস পার ইঞ্চ এগুলো চেঞ্জ হবে না ওয়েলস পার ইঞ্চ হচ্ছে আগের মতো হিসাব করবা শেষ নন ওভেন নন ওভেনের প্রথমটা ডেফিনেশন দুই নম্বরটা যে কি কি ফাইবার ইউজ হয় তিন নম্বর হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে কিছু এখানে উদাহরণ দিচ্ছি যে ওয়েট বন্ডেডের ক্ষেত্রে কি কি ফেব্রিক ইউজ হয় দেন হচ্ছে স্পন বন্ডেড এটা একটু দেখে নিও ফাইবারের একটা র্যাঙ্কিং আছে দেখতে পারো প্রচার দুইটা ইম্পর্টেন্ট বলা যায় আর এখানে নন ওভেন ফেব্রিক প্রোডাকশন স্টেজ তিনটা স্টেজে ফেব্রিক প্রডিউস হয় তিনটা বা চারটা ফাইবার প্রিপারেশন ওয়েব ফরমেশন ওয়েব বন্ডিং আমাদের পাঁচ ছয়টা টেকনিক আছে আমি খুব মানে সহজ করছি তোমাদের জন্য 
এবং খুব মানে সংক্ষিপ্ত ভাবেই দিছি বেলার সারের বই থেকে এগুলো কপি করা সহজ করা যেমন ড্রাই লাইট ওয়েভের জন্য বেসিক যে প্রিন্সিপাল সেটা হচ্ছে এখানে এই এই স্লাইডের মধ্যে আছে আর এটার জন্য দুইটা ডায়াগ্রাম ইউজ হয় কারণ ড্রাই লাইট ওয়েভটা হচ্ছে দুই দুই পদ্ধতিতে হয় একটা কার্ডিং একটা এয়ার লিং টেকনিক কার্ডিং এর জন্য এই স্কিমেটিক ডায়াগ্রামটা এই যে ড্রাই লাইট ওয়েভ আছে বাই কার্ডিং আর একটা হচ্ছে এয়ার লিং টেকনিক হচ্ছে এটা আর বাকি যে অ্যানিমেটেড বা এই যে হাই ডেফিনেশন গ্রাফিক্স দিয়ে ফিগার গুলো এটা বোঝার জন্য নেক্সট হচ্ছে ওয়েট লাইট ওয়েভ ফর্মিং মেথড ওয়েট লাইট ওয়েভ ফর্মিং মেথডের মধ্যে তোমরা এই বেসিক প্রিন্সিপাল এটা পড়বা আর এটার সাথে ফিগার অ্যাড করবা এটা এই যে নিচে যেটা আছে স্ন্যাপ নেওয়া বেলাল সাহেবের বই থেকে ওয়েট লাইট ওয়েব ফর্মিং মেথড এটা দেন হচ্ছে ডিরেক্ট লেট মেথড দুইটা মেথডে পলিমার থেকে সরাসরি আমাদের ওয়েব তৈরি হয় একটা হচ্ছে স্পান বন্ড আর একটা হচ্ছে মেল্ট ব্লোন স্পান বন্ড এবং মেল্ট ব্লোন এই দুইটা বিস্তারিত এই যে দুই স্লাইডে আছে আর ফিগার হিসেবে এই যে ইয়াটা আছে এই ফিগারটা এটা তোমরা দেখবা এটা এবং এই যে এই অংশটা যেটা স্ন্যাপ নেওয়া হয়েছে নর্মাল ইয়া দিয়ে সেটা করবে এরপর হচ্ছে ফিল্ম ফাইব্রিলেশন আছে এটার ক্ষেত্রে জাস্ট এই স্লাইডটা পড়বো আর নিচের এই ছবিটা বন্ডিং প্রসেসের মধ্যে কেমিক্যাল বন্ডিং সংক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়েছি পাঁচ ছয়টা এগুলা এগুলা দেখে নিবা আহ ফিগার গুলা খুব সহজ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ইয়া হিসেবে আসতে পারে যেন থার্মাল বন্ডিং এর এ টু জেড পুরাটাই পড়তে হবে নিজিল পাঞ্চিং পুরাটাই পড়তে হবে আর অ্যাপ্লিকেশন স্লাইড তো এটা ছোট ঘরের প্রশ্ন হিসেবে আসতেই পারে এই হচ্ছে খুবই প্রিসাইজলি এবং খুব মানে আমি কি বলবো যে খুব অল্প কন্টেন্টে আমি তোমাদের পড়াইছি ওয়ার্ড মিটিং এর ক্ষেত্রে আমাদের দেশের টেকনোলজি খুব একটা জনপ্রিয় না তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী যতটুকু পড়ানো দরকার অতটুকু মোর দ্যান এনাফ পড়াইছি কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে দু এক মিনিটের মধ্যে জিজ্ঞাসা করো লিভ নিব দেখে নিও ওইটা আমি এখানে ইনক্লুড করছি কিন্তু আমি তোমাদেরকে পড়াই নাই এবং সেটা আহামরি কঠিন কিছু না সহজেই জাস্ট কি ত্রিকোটা শিখলেই হবে সরি ত্রিকোটা মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা লেথ ইন্টেলের জন্য সেটা শিখলেই হবে ঠিকও এবং ক্রসেটের টা পড়লে হবে আর ওইটা যদি এক্সটারনাল টিচার দেয় কিছু করার নাই পড়তে হবে আমি তো এটা পড়াই নাই প্রশ্ন হয় মানে প্যাটার্ন ড্রাম আর প্যাটার্ন হুইল আর যেটা তিন নাম্বারটা বললেন ইলেকট্রনিক আমার যদি বলা হয় যে সবচেয়ে সুবিধাজনক বা এরকম কোন কোয়েশন যেটাতে মানে অনেক বড় একটা ডিজাইন করতে দিছে সেক্ষেত্রে কি আমি বলবো যে ইলেকট্রনিক গাইড পার মেকানিজমটা বেশি উপযোগী তিনটাই হলো ট্যাপের ডবি আর হচ্ছে ওই যে উইভিং এর যে জ্যাকারিটার মত ট্যাপের টা হচ্ছে যেগুলো সিম্পল টাইপের যেমন প্লেন টুইল এগুলোর জন্য ডবিটা হচ্ছে একটু ছোট 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 খাটো মডিফের জন্য আর জ্যাকার হচ্ছে যেখানে ফুল লতা পাতা এটার জন্য ইলেকট্রনিক গাইড পার হচ্ছে একই ফর্মুলা যদি সিম্পল টাইপের যেমন মশারির কাপড় আমরা তৈরি করি যেগুলো একদম সিম্পল স্ট্রাকচার ওগুলোর ক্ষেত্রে প্যাটার্ন হুইল হ্যাঁ বাংলাদেশে বেশি প্যাটার্ন হুইলটাই ব্যবহার হয় আর প্যাটার্ন ড্রাম বা চেইনিং দিয়ে যেটা হয় যেমন লেসের যে কাপড় গুলা লেস তৈরি করে অথবা কাপড়ের মতো লেসের যে ডিজাইন গুলা হয় এগুলো হচ্ছে চেইনিং দিয়ে হয় এবং বেশিরভাগ ইয়া দিয়ে হয় যে মানে ইলেকট্রনিক গাইড বার কন্ট্রোল মেকানিজম দিয়েই হয় তো বিষয়টা এরকমই আর কি উইভিং এর ট্যাপের ডবি আর চেকআটের মতই এটা স্যার সবচেয়ে মানে যদি মানে বেটার সবচেয়ে যে বলে যে কোনটা বেটার ইউজ করা সেই ক্ষেত্রে কি বেটার তো অন প্লেন কাপড় যদি আমি জ্যাকার মেশিন দিয়ে বানাই তাহলে তো সেটা মানে সেটা হয়ে গেল অনেক মানে কস্টলি যেমন এখান থেকে আমি আমি হেলিকপ্টারে করে যাইতে পারি না ফিক্স দেওয়ার জন্য अवेलेबल যা 
বিষয়টা এরকমই আর কি এই ধরনের প্রশ্ন তো আসবে না বোঝার জন্য আমি বললাম আর কি ঠিক আছে জ্যাকারটা হচ্ছে যেখানে অনেক মানে ডিজাইন থাকে ডেকোরেটিভ ফেব্রিক ওইটার জন্য তো ওইটার সুইটেবিলিটি হচ্ছে যে আমরা জ্যাকার্ড মেশিনে বারো নিডির পর্যন্ত শগিং দিতে পারবো শগিং যত বেশি হবে ডিজাইন তত বেশি আমরা ডিজাইন ভ্যারেবিলিটি তত বেশি হবে আর কি ডাইভার্সিটি বেশি হবে ডিজাইনটা তত মানে সুন্দর সুন্দর মোটিভ ডিজাইন এগুলো আমরা তুলতে পারবো ফেব্রিকের উপরে এরকমই যুক্তিসঙ্গত কিন্তু ওইভাবে আমরা যেহেতু পড়াইনি এই সেমিস্টারে আমি পড়াইনি ওটা মানে ওইটা দিব না কিন্তু আসলে ওইটাই রিয়েল আমাদের ওইটা বোঝার জন্য তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস গুলো আরো ইফেক্টিভলি হওয়া দরকার ছিল এখন তোমাদের হলো কমপ্রেসড সেমিস্টার এক সেমিস্টারের মধ্যে দৈনিক দুইটা করে ক্লাস নিতে হবে আবার ল্যাব পনেরোটার জায়গায় দশটা তো এইরকম অল্প সময় আসলে কোনো জিনিস ইচ্ছা থাকলেও ভালোভাবে শেখানো যায় না যার কারণে কোশ্চিনের মধ্যে ওইটা আর আসবে না আশা করি আচ্ছা ইন্টারমিডিয়েট <laughs> 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 কিন্তু মানে খুব গভীরে বলছে আর কি এত গভীর আমাদের প্রয়োজন নেই এখন ঠিক আছে ওই প্রত্যেকটার জন্য তিনটা লিঙ্ক ইন্টারমিডিয়েট লিঙ্ক বলতে থার্ড লিঙ্ক যেটা আর কি সেটাই তো থার্ড লিঙ্ক ওটা তো তোমার পরীক্ষায় এভাবে কখনো আসে নাই আমরা ল্যাবে শুধু বলি আর কি ধারণা দিই আচ্ছা তারপরে আটাইশ যতটা হবে মানে অনেক ডিপার্টমেন্টে বলা হয় নাই হতে পারে মনে করো কোন একটা মেশিনের গেজ হচ্ছে টোয়েন্টি 
এখন 28 গেজ এর মধ্যে 28 গেজ মানে কি প্রতি ইঞ্চিতে আমার 28 টা করে নিডল আছে এখন এখানে আমি যে চেইন লিংকটা ইউজ করব সেটার গেজ 28 এ হতে হবে কারণ 28 এর বেশি বা কম যদি হয় ধরা যাক আমি 28 এর বেশি ইউজ করলাম 32 32 32 গেজ টু নাম্বার লিংক তাহলে 32 গেজ এর টু নাম্বার লিংক বলতে 32 এর ফ্র্যাকশনের 2 মানে 1 ইঞ্চির 32 ভাগের 2 ভাগ পর্যন্ত সে শকিং ডিসটেন্স দিবে এটা হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি লিংকের হাইট এখন এই 0 নম্বরের লিংকের সাথে যদি আমি 32 গেজের একটা লিংক অ্যাটাচ করি তাহলে সে 2 নিডল শকিং ডিসটেন্স দিবে এখন হচ্ছে আমার নিডলগুলো প্রতি ইঞ্চিতে 28 টা করে সাজানো আছে যদি আমি 32 গেজের একটা লিংক ইউজ করি এবং 2 নম্বরের লিংক এট হয় মানে एग्जांपल উদাহরণস্বরূপ যদি মানে 32 গেজের দুই লিংক হাইট হচ্ছে 2 এই গেজ গেজের চেইন লিংক যদি আমি ইউজ করি 28 গেজের মেশিনে তাহলে সে 32 ভাগের 2 ভাগ শকিং ডিসটেন্স দিবে এখন 32 ভাগের 2 ভাগ যতটুকু ডিসটেন্স অতিক্রম করে এই 2 ভাগ যদি 28 ভাগের 28 ভাগের যে কোনো এক জায়গায় মধ্যে তো সে সুইংগিং দিবে তো সুইংগিং দেওয়ার সময় এটা এখানে সাংঘর্ষিক হবে এটা নিডলের সাথে লেগে সুতা ছিড়ে যাবে এবং ফেব্রিক প্রডিউস হবে না কারণ মেশিনের গেজের উপরে বেস করে যখন লিংকটা প্রডিউস করা হয় তখন এমন ভাবে প্রডিউস করা হয় যে প্রত্যেকটা গাইড যেগুলো লিংকের সাথে পুশরের মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে তারা দুইটা লিংক দুইটা নিডলের মাঝখানে গাইডগুলো হচ্ছে ফ্রিলি মুভমেন্ট করতে পারে এখন 28 গেজের মেশিনে যদি 28 গেজের আমি চেইন লিংক ইউজ করি सपोज আমি 1 নম্বরের লিংক দিলাম তাহলে সে ওয়ান নিডল ডিসটেন্স শকিং মুভমেন্ট দিবে ওয়ান নিডল ডিসটেন্স হচ্ছে এই 28 ভাগের মধ্যে যে কোনো দুই নিডলের মাঝখান থেকে ঠিক তার পার্শ্ববর্তী দুই নিডলের মাঝখান দিয়ে সে ফ্রিলি মাঝখান থেকে দিয়ে শকিং দিবে ওভারল্যাপ বা আন্ডারল্যাপের মাধ্যমে শকিং দিবে এবং ঠিক তার পাশের দুই নিডলের মাঝখান দিয়ে ফ্রিলি মুভ করতে পারবে জিনিসটা কি ক্লিয়ার ফ্রিলি মুভ করতে হবে যদি ফ্রিলি মুভ করে সুইংগিং না হয় তাহলে তো লুক তৈরি হবে না তাহলে আটাইশ গেজ না ইউজ করে যদি আমি বত্রিশ গেজ ইউজ করি অথবা ছাব্বিশ গেজ ইউজ করি তাহলে সে দুই নম্বর হোক আর এক নম্বরের লিঙ্ক হাইট হোক সে যখন যাবে তখন তো সে দুই এই আটাইশ গেজের যে নিডিল আছে নিডিল বারের মধ্যে দিয়ে তো সে মুখ করতে পারবে না কারণ দুইটা তো একই না সেম না বুঝলে এই জিনিসটা স্যার শকিং হওয়ার সময় নিয়েলের সাথে বাড়ি খাবে এটা বলতেছেন আরে মোবাইলেই ঢুকছি আমি আর কেমনে দেখাবো আপনাদেরকে गाइड हम स्टार्टिंग गाइड गिली मुभ कर सूता छिड़े जा আচ্ছা 
আচ্ছা একটু দেখো মনে করো এখানে একটা প্যাটার্ন ড্রাম আছে এখানে চেইন লিংক আছে তাই না এটা হচ্ছে 28 গেজের আর এটা হচ্ছে আমাদের নিডল বার তাই না নরমালি গাইডগুলো এই এই পজিশনে আমার অবস্থান করে দুই নিডলের মাঝখানে গাইড থাকে না এটা তো আমরা জানি দুই নিডলের মাঝখানে থাকবে এখন সে এইভাবে ফ্রিলি সুইংিং করে দেন হচ্ছে শগিং করে আবার ব্যাক সুইং করে আবার হচ্ছে আন্ডারল্যাপ করে এটা হচ্ছে আন্ডারল্যাপ এটা ওভারল্যাপ বোঝা বোঝা যায় জি স্যার আচ্ছা তাহলে এটা যদি 28 গেজের হয় 28 গেজের হয় এই গাইডগুলো যে মুভমেন্ট দেয় এই গাইডটা যখন সরে এখানে আসবে তখন এটা রিলেটিভ পজিশনে এখানে আসবে না এখান থেকে এখানে সে যাবে আবার ব্যাক সুইং করবে সেটাই না মানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই নিডল থেকে এই দুই নিডলের মাঝখানে এটা হচ্ছে ওয়ান নিডল ডিসটেন্স শগিং ডিসটেন্স এটা এটা একটু লক্ষ্য করো এই দুই নিডলের মাঝখানে গাইডটা সরে যায় এখানে আসবে এটা হচ্ছে ওয়ান নিডল শগিং ডিসটেন্স এই অংশটুকু मान बोझा बत्रिश भाग भाग बुझ তাহলে বত্রিশ ভাগের দুই ভাগ যদি সরে যায় একটু চিন্তা করো এটা হচ্ছে আটাইশ ভাগ আটাইশ ভাগের দুই ভাগ বলতে কি হবে এটা আটাইশের দুই ডিস্টেন্স হচ্ছে এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে এক এখানে এক এটা হচ্ছে আটাইশের দুই ভাগ টু এইচ যদি দেই কারণ বত্রিশের দুই ভাগের এক ভাগ যদি এরকম হয় এই চিত্রটা একটু লক্ষ্য করো ধরা যাক এখানে পুরস্কারটা আমার আছে এই এই পজিশনে গাইডটা আছে তাহলে দুই ভাগ তো এই পর্যন্ত হইতে পারে একটা হলো এটা আটাইশ গেজের এটা হলো বত্রিশ গেজের দুই ভাগ এখানে এসেছে এখানে সংঘর্ষ হইতে পারে এই নিডলের সাথে এমন কি জিনিসটা ক্লিয়ার দুইটা সেম হইতে হবে এটা বত্রিশ যদি তাহলে বত্রিশের দুই ভাগের এক ভাগ হইলে কোথায় হবে সাপোজ ধরো এই পজিশনে হইলো নিডলের সাথে সংঘর্ষ তো হবে হইতে পারে না হয়তো বা দুইটা চলে গেল ফ্রিলি যদি এখানে থ্রি এইচ হয় থ্রি এইচ তো লাগতে পারে এখানে আচ্ছা যাই হোক আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো বলো কারো কোনো প্রশ্ন আর কারো প্রশ্ন নাই তাহলে কি আমরা লিভ নিব संघर्ष मानी কি অনুযায়ী সেটা আগের বছরের যে প্রশ্নগুলো আছে সেটা দেখবা সেটা সেখান থেকে আইডিয়া পাবা ওকে স্যার আর কোনো প্রশ্ন থাকলে লিভ নিতে পারো ধন্যবাদ সবাইকে